醒才怪了，喝了我的毒药，怎么能醒呢？小姐，小姐，你醒了，你快跑，他们要烧你！我这是穿越了吗？好像情况不太妙啊。莫夫人，你叫本王前来就看这么一场闹剧的吗？景王殿下，妾身不敢。既然莫小小小姐已经没有事情了，那她和向王的婚约便如期进行。本王先走了。等等，带我离开。你还打算装到什么时候？啊！我的屁股！你最好不要在本王面前耍小聪明。你干什么？本王从未见过像你如此轻浮的女子。有没有人说过你的嘴唇很性感啊？我没忍住就亲了一口。实在不行的话，你亲过来吧。嗯嗯。从今日起，你给本王留在本府，哪儿都不许去，嗯嗯、直到和襄王完婚为止。给他房门加道锁。是。你关得住我的心，但关不住我的人。你这隐藏术也太次了吧？哪个学校毕业的？你这隐藏术也太次了吧！哪个学校毕业的？哇，你好厉害啊！这都被你发现了。你是谁啊？我是王爷的贴身侍卫，魏无伤，是王爷让我来保护你。来，给我点。嘘。不会吧？这大白天，我出现幻觉了吗？我去，不是吧，在这儿也可以。哎，你怎么在这儿？这又是谁呀、啊？这是香王，是小姐您的未婚夫。哈、啊。原来是海王啊！嗯，呃，襄王，堂堂襄王殿下，在景王王府与景王的丫鬟那个，也太不光明，嗯、也太不磊落了吧？你想怎么样？只求襄王殿下放过莫小小，和平退婚，不然啊，我这张大嘴巴把事传出去，恐怕不太好。这玩意儿也不好使啊。你们继续，你们继续。我未过门的王妃天天住在这景王府里，这事传出去就光明磊落了。那也比你强啊
，那也比你段位高啊。锦王和丫鬟比，看看谁有面子。哼。王爷，王爷，你怎么了？王爷，要不要帮救太医？快出去！太医，太医，王爷，救小姐！我不，这可是你自己玩火自焚。你好歹让我近视一下吧。算了算了算了，有什么好看的？没看过呀？走走走走走。九小姐，近日如何呀、啊？回王爷，九小姐一切正常，就是九小姐比较调皮，她总爱弄那些稀奇古怪的东西。你一定要保护好她的安危，但是不允许肢体上的接触，碰一下手指头都不行。哦，我懂，我懂，王爷，你不就爱吃素小心眼吗？从小就这样。嗯、你说什么？嗯嗯，一定不要和九小姐有身体上的接触。是是，收队小样，不让姑奶奶出去，姑奶奶自有办法。小样，不让姑奶奶出去，姑奶奶自有办法。哎呀！站住！什么人啊？这位大哥，一点小钱不成敬意，还望大哥让小弟出去买点药。去吧，看个娘们似的。糖葫芦，家里这个人，护士怎么这样啊？这人，糖葫芦，糖葫芦。文钱，钱什么钱？没看我穿啥吗？老子买东西从来不给钱，老头就不给你钱能咋的？来人呐！这人买东西不给钱，这样他都颠了跑了你。来呀，公子！来呀！来呀！我去，这是什么情况？这难道是古代的怡红院？哎，不了不了，我就不去了。哎，别走了，公子。小妹妹
这玩意儿多少钱啊？十文钱。呃，太贵了，不买。多了，冲出去！上！谁派你们来的？说了饶你。我也是有职业操守的，今天就算死在这里，我也不会出卖雇主。嗯、将军夫人。滚吧！哎，好嘞。这些人是你杀的？这些人是你杀的？回府。说吧，九小姐是怎么出去的？回王爷，那天我值班，突然远处跑来了一个小兵，当时我不知道她是九小姐，我以为是新来的。他当时给了我一袋银子，我们要。后来他就把我的手拿起来，硬是塞在了我的手上。哎呀，当时我真是猪油蒙了心呢、啊。你刚才说什么？我说猪油蒙了心。上一句。哦，他把我的手拿起来，这么沉甸甸的一袋银子，啪的就放在了我的手上。十五，十六，十七，再再来，十八。哎，不允许肢体上的接触，碰一下手指头都不行。你不就爱吃醋小心眼吗？去给本王泡杯茶吧。靖王，你府上这么多丫鬟，你让我泡茶，你是不是脑袋瓦特了？你府上这么多丫鬟，你让我泡茶，你是不是脑袋瓦特了？嗯。你不泡？不泡。那。本王就让武商给你收拾收拾你的行李，送你回莫府。王爷，闹什么闹啊？讨厌！你刚刚说要喝茶是吧？我去给你端碗浓厚的鸡汤，等着。九小姐。啊
让你故意整我，今天我就让你知道知道拔刀的厉害。王爷，这是我亲手为你做的鸡汤，可美味了。喝了之后可以强身健体，健步如飞。王爷，你喝呀，可好喝了，趁热喝。咸了。咸了？你喝都没喝，你就说咸了？我尝尝。不咸呐！你喝都没喝，怎么知道不咸？不咸呐！我刚刚喝了什么？鸡汤啊，你刚做的呀。你这是怎么了？没事，我从小喝不得鸡汤。刚刚不是还很美味的吗？今天先到这儿，散会。Say goodbye. 哎呀，哎呀，我怎么这么愚蠢呢？没弄坏，却让自己喝了八豆，还害自己拉了，拉了肚子。你好，景王。说吧。说啥呀？难道还要本王亲自查出来，你才肯交代？十二姐。王爷，这不怪我，是你让我说的。我错了，我错了，是你让我说的，不怪我的事。王爷，我错了，我不应该说你。啊啊、他要干什么？怎么办？还没准备好呢，好害羞啊！他要来了，他要来了。嗯，好恶心啊！说的是真的呀！你、啊，肚子疼，要拉了，快快快快快！等等我，带上我呗。等等我，带上我呗。给本王在府中好好待着，哪儿都别去。切！哎，对了，月儿现在怎么样了？她有没有被欺负啊？不行，我要去看一下。这月儿去哪儿了呀？怎么找半天都找不到？月儿该不会出什么事了吧？月儿，月儿，小姐，月儿，你怎么了？没事。小姐，你终于回来了。月儿，他们是不是欺负你了？走、嗯，我现在就带你离开，带你去景王府，以后再也没有人敢欺负你了。真的吗？嗯，走吧，我们去收拾东西。嗯二姐好兴致啊！四妹来了，快坐。自从莫小小去了景王府，我们这府上可安静多了。她倒是挺厚脸皮的，气死我了！啊，二小姐，九小姐回来了。你说什么？莫小小回来了？正是。人在何处？在房间。四妹，要不要跟我去凑凑热闹？
，四妹，要不要跟我去凑凑热闹？这可是个好热闹，我要让他知道知道我的厉害。等会儿带你去个好地方，好玩吗？好玩啊！这是什么风把你给吹来了？怎么还舍得离开景王府了？月儿，我们走。嗯，走可以、啊，可别把我们莫府的东西带走了。凭什么？那是我的。凭什么？凭我是你的姐姐，你就得听我的，是吗？我还是你老子呢。就你这点力气，还敢挑衅我？自量力！你别太过分了！你明知道二姐仰慕景王，还赖在景王府不走，真不要脸！啊，是吗？那我怎么看到二姐和襄王睡在一起了呀？你别听他胡说，我没有。这胡没胡说吧？你最清楚了。你给我说清楚，到底有没有？我没有。难道为什么说有？我真没有，你给我解释明白，你说清楚。我们说吧，说明白。我没有，你怎么不相信我？我没有。你要相信姐姐，姐姐从小知道你喜欢襄王，又怎会与襄王做苟且之事？可是莫小小她，她就是个小贱人，先是抢走了我的景王，现在又来挑拨你我之间，真是够恨的。瞧你们这点出息！别人一句话就让你们窝里斗，那娘，你说怎么办？难道真让那个小贱人当上襄王妃？那倒霉的就是我们了。哼，有钱能使鬼推磨，你们斗不过，自然就有人斗过他谢谢二哥，帮四弟把小小送过来。本王带小小前来，并不是为了你。小小，到本王这儿来。王爷，谢谢你之前对小小的收留，才不至于让小小露宿街头。襄王殿下，小小还是不回去了吧？前几日看到你与景王府的丫鬟厮混，我回去不太好吧？放肆！一儿，你身边这位姑娘是？回皇兄，这位是莫府九小姐莫小小。啊、哦，是小小啊！抬起头来，让朕看看。见过皇上，见过太后。<笑>这丫头长大了呀，甚好，甚好啊！哎，对了，小小，你跟玉儿的婚事也快到了吧？启禀陛下。小小想让皇上收回赐婚的旨意啊！这这是为什么？收回？这是为何呀？因为小小发现，襄王也有心爱之人。玉儿，朕赐婚的是墨家九小姐，你却与四小姐私定终身，成何体统啊？我皇兄，臣弟以为，襄王虽然行为不端。但尚未成亲。既然九小姐有意退出，何不成人之美？事到如今，就按景王说的办吧，取消九小姐莫小小的婚约，改为四小姐莫然。啊，另外，襄王禁足一个月，以示惩戒。皇兄，谢陛下成全。四姐啊，小小在这儿恭喜你，那给你的礼物。这里呢，不仅是有你和襄王殿下的，还有和景王府的丫鬟的，还有啊，宜春院的春花姑娘，还有啊，宜春院的春花姑娘，你慢慢看吧。
了啊！小姐，啊，怎么了？啊，二小姐，那是二小姐吗？是她呀，她分明是白眼狼。对，奴婢眼拙，就是一个白眼狼。他去哪儿了？不会是去景王房间了吧？嗯，不知道啊。别哭哭啼啼的。王爷，你不能这么对我，不能不要我。如果你不要我的话，那我还不如死了算了。回去。男女不要脸，小姐，这什么也听不见，你跟谁怄气呢？哼！辣、哎、眼睛，小姐，你等等我。你干什么？王爷，我这一生只认你一个男人，反正早晚都是你的未婚妻。我，我求王爷成全，只要能成为王爷的女人。我什么都不在乎，你不在乎，本王在乎，滚！这个不要脸的臭男人！莫姑娘，怎么了？是不是有刺客？刺客？啊，没有。天黑了，我健身呢。健身？呃，要不然我也教你们一招。我只想要我和你在一起，想把所有。完我还是很生气啊！等等，我是什么事情生气的？啊！他跟别人暧昧，关我鸟事啊？没有什么是一顿酒解决不了的。月儿，上酒。哎，得了，您嘞。来。先提一杯，爽！通过月儿，我认识了这帮老弟老妹我贼开心。我告诉你们，以后在这个大院里，听我好使，给你办的明明白白的，知道不？知道，知道，干就完了。来，干一个先。干。慢点啊！干！你们说说，那个王爷他什么眼光啊？他都配不上你，知道不？对，配不上我。对，配不上我。说的贼对，哎，扯那没用的，干了，咱俩干一个，干一个，来。就说论颜值这一块，这个府里我说第二，谁敢说第一啊？我就是这府中的扛把子，还有。就我那什么姐姐们，丑不丑？丑丑丑丑！是不是我最美？对对,对,对，你最美。来，你先给我干一个，你
，快点儿！全喝了啊！干什么？死鬼！我还要跳！别玩火！小姐，你有事？哎呀，走开，走开！我能有什么事啊？小姐，莫家二小姐，贤良淑德，有什么不好？还望母后成全孩儿一次。孩儿从小到大都没有求过母后。还望母后成全孩儿一次。孩儿从小到大都没有求过母后。母后老了，我想啊，在我活着的时候，能够看到你成家。母后，您也希望孩儿娶到心仪之人，对吧？就让孩儿做主一次吧。那你，真要是有一个心仪之人。就马上告诉母后。母后，已经有了，莫家九小姐，莫小小。我们两人两情相悦，还望母后成全。那个孩子，长得倒是挺机灵的，只是性子有点野。你能驾驭得了吗？不是如此狂吠，怎能配得上我？王爷，你可不能让莫小小住在你这里了。我可是你的女人，要不把她赶出去吧？哎呀，王爷，你若是没有其他事情，早点离开吧。<笑>你不可以这样对待我，我可是你未来将要进门的景王妃。我自会让皇后收回这道圣旨。我不要。<笑>难道需要我叫人请你出去吗？我不要。
们都不要。<笑>我的女儿们呢？爹爹，爹爹，爹爹，您终于回来了，然后好想你。傻孩子，弟弟这不是回来了吗？哎，九儿呢？九妹她跟着景王去了景王府，多日未回，母亲派人去请，都请不回来。爹爹，不知道这九妹中了什么邪？前些日子，灵儿正在寝殿歇息，她突然闯了进来。将灵儿捆绑起来，还吊在树上，险些送命。若不是四妹出手相救，灵儿恐怕，灵儿恐怕再也见不到爹爹了。真有此事？爹爹，女儿们还会骗你不成？<笑>爹，简直混账！竟然姐妹相谈，成何体统？谁想我？不对啊，我在古代仇人比亲人还多，谁能想我？小姐，谁要害你啊？没人害我，谁要是害我，迟早会 game over。哎，我教你个炫酷的舞蹈啊！嗯，躲开点，看着。只想要和你在一起，想把所有都给你，守在你的怎么样？帅不帅？为你深深帅。小姐，奴婢是奴才，如果奴婢跳了跟你一样的舞蹈，那王爷看到肯定会责怪奴才。那走，找王爷去。走走走走，找他去。哎哎哎，小姐，小姐。小小,小怎么说也是黄花闺女，虽说。皇上赐婚，但一直住在景王府，究竟名不正言不顺。这万一要是惹出什么事端来，恐怕咱们莫府将会陷入危机不复之地呀。你说的对，我这就去带他回来。小姐，你慢点儿。王爷，王爷，你怎么了？啊，走吧，我会信守承诺的。啊？什么承诺啊？<笑>天哪，天哪，这是我的院子啊！我上次来见你，我都不知道，原来我这么有钱啊！<笑>小姐，这才是我们的院子，等等。那这是谁的院子？这是二小姐的呀。那这是谁的院子？这是二小姐的呀。我就要这个，啊，什么品味啊！爹爹，我好歹是准景王妃，这若是住的太小，要是让景王知道了，误会可就麻烦了，您说是吧？小九说的有理。那你想要哪间呢？
这四姐吧，许配给襄王，我许配给景王。这按照地位来讲，二姐那是最低的，嗯，是吧？哈哈，好，爹爹就照你的意思去办。谢谢爹爹，走。霍小小，你居然跟父亲要了我的院子，景王是我的，你知不知道？你还要不要脸？要不拿镜子照照你自己？你这大早上的来巴巴啥啊？还让我照镜子？你咋不照照你自己呢？你看看你啊，前后跟个菜板似的。我要是不看你脸，我都不知道你是正反面。你说谁呢？你说你呢？一点女人味都没有。该大的地方不大，就嗓门大。你给我站住！哎，来人了，快来人啊！父亲要杀了我！你好大的胆子，居然谋杀自己的二姐！二姐，你没事吧？快来人啊！咱们都是花莫府的银子，你这样碰瓷就不好吧？狮子多了不怕痒，我多打两巴掌，我也不在乎。打两巴掌，我也不在乎。爹，莫小小，你给我等着。又不是我花钱买的，管他呢！哎，你来都来了，吃点呗。是啊，二小姐，来尝尝呀。哇，你、你们，小姐，我还准备请她吃点呢，咱俩吃吧。小姐，我还没睡醒呢。小姐，王爷宫里找来了嬷嬷，要教你学礼仪呢。小嬷嬷，可以不去吗？你。去给我打一盆冷水来。你，去给我打一盆冷水来。小姐，这大冷的天，你要凉水干什么？让你去你就去。嗯，让我学礼，我才不呢。小姐，这么冷的天，拿这么冷的水干什么？你傻、啊！这电视里的容嬷嬷都是想办法折磨人的。待会儿啊，我就把这盆水泼到我自己身上。等我卧床不起的时候，他不就拿我没办法了吗？小姐，你真聪明。那是自然。还真是凉啊。嬷嬷，我家小姐今天突然头晕，而且咳嗽不止。老奴刚好学过医术，这就为九小姐瞧瞧。嗯。九<咳>小姐，你这咳喘有几日了？今天。<咳>好，九小姐，你别说话，老奴这就请王爷过来。嬷嬷。嬷嬷，你找何莲依做什么呀？你回来！王爷
出事儿了，九小姐中毒了。小姐，罗嬷嬷走了。小姐，罗嬷嬷走了。小姐，小姐，你走了。小姐，你不要下月儿。小姐，都怪月儿，都怪月儿不该给你凉水，就不该给小姐泼凉水。王爷，王爷，老生确定，中的是慢杀之毒。滚出去！都怪我，我就不该给小姐泼凉水要泼他，喝血，否则再过一刻钟，即便喝完本王所有的血，也无力回天了。愣着干嘛？本王的血可解百毒，你中的是慢杀之毒。若是再犹豫，本王随时会反悔好些了吧？本王即日就去宫中请旨，明天咱们即可完婚。那奴才就先告辞了。哼，荒唐，真是荒唐！皇上居然。居然要把我两个女儿都赏赐给襄王，简直岂有此理！居然要把我两个女儿都赏赐给襄王，简直岂有此理！圣旨为何这样下？让我与二姐一同嫁给襄王？老爷，莫生气。事已至此，皇命难违，两个女儿一起嫁过去，也好有个帮衬。不可以。我怎能与二姐共侍一夫？啥意思啊？看不懂。就是字面上的意思呀。不用嫁给贺连雨了？嗯。太好了。不过小姐，圣旨上好像说让你嫁给景王。啊？是吗？嗯。又再也脱离不了魔掌了。小姐，小姐，你怎么哭了？你别哭啊，小姐。啊、我小小这个贱人，居然敢跟我抢景王，这可是皇上下的命令，圣命难违啊。那你说我该怎么办？二姐，我有个办法。什么办法？好，就这么办。呀。不用喊了，喊破喉咙也没人理你。你的丫头已经被我们送出城外了。你是真以为我不敢杀你啊？哼，你当然敢。不过，你最喜欢的丫头，可就跟着我们一起陪葬。你现在赶去还来得及。再晚一点
，就是大罗金仙也救不了他。你记住，我这个人睚眦必报，等我回来，再来收拾你们。就没打算让你活着回来？哼！记住，明天你就是莫小小，只要坚持到与景王拜过天地，那这笔账，谁也赖不掉。懂吗，娘，灵儿终于能嫁入景王府了。嗯、月儿，月儿，你没事吧？给你解开。小姐，你怎么来了？小姐，小心！这回可以尽情打了。请王爷掀开王妃的红盖头。他在哪儿？他死了，你再也别想见到他。他若有什么闪失，我一定不会放过你的。都给我滚下去！想想都后怕，我刚刚要万一给你们打死了咋办？以后你们啊，就别做杀手了，来做我小弟，就负责保护我和月儿的安全。我呢，给你们五险一金，外加年终奖，咋样？好。来，那念一下我刚刚教你们的口号吧。一尺东方，唯我独拜；一统江湖，千秋万代不可。以后你们就唯我马首是瞻。小九，你没事吧？这是，这是怎么回事啊？这些都是我小弟。委屈你了，小九。那你打算怎么补偿我呀？日月为证，天地为鉴。今晚，你我便成亲，从此一生一世，一双人。那我岂不是这辈子都逃离不了你的魔掌了？数着年月，只为花开那一面。来，念一下我刚刚教你们的口号吧。日出东方，唯我独拜；一统江湖，千秋万代。好，以后你们就唯我马首是瞻。Thank、you